Cześć Laguna Fani. Dzisiaj zajmę się tym żółtym komunikatem, który brzmi z kontroli układ wydechowy. A w tym konkretnym przypadku chodzi o zawór EGR. Wraz z nim pokazuje nam się na liczniku klucz i żółty symbol silnika. Nie będę w tym filmie wykręcał całego zaworu EGR, pokażę Wam tylko co kryje się pod pokrywkami przepustnicy i zaworu EGR. Odpinam kostkę od przepustnicy i zaworu EGR. Po czym odkręcam 6 śrub na Torx T20. Po zdjęciu pokrywy widać, że przepustnica jest w stanie niemal fabrycznym. Kontroluję tylko jeszcze, czy żadna z zębatek nie przycina się podczas pracy. Sprawdzam też stan zębatek i po bliższych oględzinach okazuje się, że wszystko jest w stanie idealnym. Obracam silnikiem sterującym w celu sprawdzenia czy chodzi płynnie i czy nie następują żadne zacięcia. Sprawdzam też styki pokrywy oraz styki na przepustnicy, czy nie ma na nich żadnych śladów utleniania się. Tutaj też wszystko jest w porządku, więc zakładam uszczelkę i montuję pokrywę z powrotem, przykręcając 6 śrub metodą na krzyż. Zakończyłem oględziny przepustnicy i przechodzę do tego co mnie trapi, czyli do zaworu EGR. Tak samo jak miało to miejsce w przypadku przepustnicy, odkręcam 6 śrub na Torx T20 przy pokrywie przekładni zaworu EGR. Tutaj jak widzicie na załączonym obrazku stan nie wskazuje nam na to, że zawór EGR wyszedł wczoraj z fabryki. W tym miejscu mamy wsówki, które kontrolujemy tak jak poprzednio pod kątem sprawdzenia czy materiał się nie utlenia. Na tak zwanym półksiężycu mamy magnes, który możemy zdjąć sobie i oczyścić. Całość brudu pod tą pokrywą pochodzi właśnie z tego magnesu. Tak samo sprawdzam, czy na przekładni są luzy i czy przekładnia się nie zacina. W tym przypadku wszystko pracuje idealnie i płynnie. Z 
zdejmuję więc środkową zębatkę i sprawdzam stan zębów na przekładni. O ile stan zębów jest idealny, to sama pokrywa wraz z magnesem wskazuje na ich zużycie. I prawdopodobnie właśnie te elementy powodują błędy wyświetlane na wyświetlaczu w samochodzie. Ja spróbuję wyrównać delikatnie powierzchnię magnesu na papierze wodnym o gradacji 800. Oczywiście nie mam jeszcze pojęcia czy spowoduje to jakąś poprawę, ale pomiędzy nagraniem i emisją filmu mogę stwierdzić, że poprawa jest aczkolwiek niewielka. Dlatego powinna zostać wymieniona zarówno pokrywa EGR jak i sam magnes. Ja oczywiście po oczyszczeniu przestrzeni pod pokrywą montuję ją z powrotem przykręcając metodą na krzyż. Oczywiście posiadam interfejs Clip do diagnozy samochodu, ale chciałem Wam pokazać, że zwykły, najprostszy i najtańszy interfejs M327 Bluetooth w połączeniu z programem ze sklepu Play oraz smartfonem poradzi sobie z wykasowaniem błędów EQ. Już wkrótce postaram się Wam pokazać jak zdemontować przepustnicę oraz zawór EGR w celu ich oczyszczenia i mogę Was w tym momencie pocieszyć, że jest to dużo mniej skomplikowane niż w Lagunie 2 z silnikiem 1.9 DCI. A teraz standardowo na koniec filmu zapraszam też do oglądania i subskrybowania kanałów moich kolegów Misiek, Staszic i Rysiuncio. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam, cześć.